det Adam han gør i historien, det er noget jeg altid har tænkt, at jeg godt at jeg skulle have gjort på et tidspunkt. Det her det er ikke en hævn. Det er mere en redningsplan for os alle fire, så vi ikke bare bliver uvenner. Og øh, så hvis man ikke tager det i virkeligheden, så må man jo prøve at få det lavet på film. Værsgo. Kører I med? Kører I ikke med? Hvordan? Hvordan er planen? På det kur. Jeg ved, hvor I bor! Jeg er selvfølgelig elsker jeg ikke selv. Alexander! Alexander, slip ham! Hvis du vil have den mindste chance for at få mig tilbage, så sætter du dig ned lige nu. Først og fremmest vil jeg så sige, at det er i bund og grund noget med en anden fornemmelse i maven. Det er svært nogle gange at forklare konkret, hvorfor man vælger en, synes jeg. Men altså, hun havde den rigtige stemning omkring sig. Men udover det, så er hun pissegod til under castingen. At øh, gøre, altså, lave forskellige bud, det gør jeg altid meget. Men hvis man siger, at man prøver at lave den sådan der, eller sådan der, eller vild, eller helt dæmpet, eller meget, meget øh, påvirket, eller helt cool, eller eller andet. At man kan se det, øh, de for, forskellige både Man kan arbejde sammen, at man ligesom kan udvikle det sammen. Og det var hun skide god til. Hvor, hvor det er oftere til en casting er sådan, synes jeg, at man at måske de har forberedt et eller andet bud, og så er det det, man får kun. På Møn der er der en stor firlænget bondegård, hvor mine forældre bor, hvor der er en hel længe, hvor man bare kan være i fred. Og øh, det var også dernede, vi skrev manuskriptet. Så tog vi derned og var og øh, spillede hele filmen igennem. Og øh, det, var, det var rigtig, rigtig godt, at vi gjorde det. Hvordan tror du, det er for mig, det her? Hva? Det. Men i skold har du siddet og beregnet det her. Er det ikke det, du har? Det er jo det, du har. Du er i skold. Kæft, men hvor er du syg i hovedet. Hvad fanden siger du er i skold her, hva? Nu kan jeg slet ikke forstå, hvordan jeg nogensinde har kunnet lave film uden øvedage. Alle skuespillere har jo nærmest forskellige måder til, hvordan man skal finde frem til det. Øhm, så det var helt uundværligt. Ja, det går sgu nok lidt længere end tid. Det hele begyndte jo med, at øh, jeg havde en utrolig lyst til at arbejde sammen med Sabine. Sabine Hvid, som er scenograf. Fordi vi, har, vi gik op på Filmhøjskolen sammen for lang tid siden, hvor, hun også, hvor vi arbejdede meget sammen. Og øh, hun har så kommet ind på Filmskolen i London i mellemtiden på scenografilinjen. Det har de jo der, heldigvis. Og øh, så, kunne hun, så fik vi det slået sammen, at det kunne blive hendes afgangsfilm også at lave scenografi på den her, her i Danmark. Når man laver en afgangssyn, er man jo simpelthen så afhængig af folk, de gider lægge alt deres tid og energi i det, og jeg synes bare, det er helt fantastisk, hvad man kan få folk til. Altså, det lyder sådan meget udnyttende, det er det ikke, men, øh, men, men man er simpelthen så afhængig og, og så taknemmelig for alt det, folk giver. Altså. Og det er jo alt fra fra de byer, vi har haft for tekniske skole, som har lavet skide flot sæt, og også har været her langt ud over deres byggetider, eller hvad de ellers måske var sat til. Øhm, 
Og så er det selvfølgelig det interne hold, men vi skal jo, og det er vores film, så det er nemt nok for os. Men altså alle dem, som, som arbejder gratis. Jeg tænkte, at jeg var lidt træt af, at det altid ligner det samme herhjemme i dansk film. Og det er altid sådan noget socialt realistisk eller almindelige lejlighed. Sådan nogle, som man lige så godt kan filme på location, og hvor der ikke rigtig er nogen idé i at bygge. Og man har så stort i stykke til muligheder, og sådan med tanke på alle de gamle film, og i egne yndlingsfilm og farver og sådan noget. Så jeg tænkte, at det kunne være sjovt, at man lave noget Stiliseret. 98, det vil sige meter. Det var et mega arbejde at bygge hele det der op i studiet, men til gengæld så er det jo også hele filmen stramme. Altså, vi har jo ikke så mange locations. Rasmus? Ja, ja. Den... Rundsavn, ikke skal jeg lige? Det skal jeg lige. Nej, ikke man der er i Nej, men en sten, og så en plant ovenpå. <laughs> hvad, 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 hvad vil du for den plan? Ja, fordi de er jo i sådan nogle små potter. Altså, ja, helt taget, vi kan ikke skjule, så skal vi bruge et hul i stenen eller sådan nogle ting der. Det kan man måske gøre. Altså, man kunne godt med den der, der står derovre. Bruge et hul op i. Det er flot med det, der er. Er der flere ting overhovedet at komme i? Der er på enkle planter til. Jeg tror, der er to eller sådan nogle ting der. Altså, fordi der, der, det er kun godt nu mere, der kommer i. Altså, I bund og grund handler den her film om, om, om sex, og om begær og om utroskab. Og øhm, så er det på en eller anden måde, som om, at man ikke rigtig kan komme ud af den der røde, sådan lidt øh, vulgære farve. Faktisk var det ud fra Sabines tanker om at lave en, den fedeste funkis lejlighed, at jeg tænkte, jamen, holder det i historien? Så det var faktisk det, der gjorde, at vi fandt på, at det skulle være Sanders lejlighed, altså Storbrøndens lejlighed, som ejer den øh, for Lillebrøn, hvilket jo passer helt genialt ind i historien, så er der bare endnu mere pres på på Adam, kan man sige. Øh, og det gav os så den undskyldning for, at vi kunne lave den fedeste drømmelejlighed, vi havde lyst til at bo i. Har vi en lårestok, eller er der en valderpasse eller noget? Hvordan kommer man til at sidde skævt, jo? Vi skal sidde lige skærne ind. Vi skal ikke stå og grine af dem. Nej, det er det. Det er jo sådan, at, at der er en farve til hver karakter. Adam er hvid, Veronica er sort, Sabine er rød og Sandra er gul. Og øh, det er også de farver, der er i lejligheden og alle steder i filmen. Og øh, ja, på en eller anden måde, så, ja, det gider jeg ikke forklare. Det, for mig er det helt naturligt. Altså, øh, det synes jeg passer godt ind. Og det er, ej, det lyder altid frygteligt, når man står og fortolker sådan noget. Men det er meget naturligt for mig, synes jeg. Det er fordi, jeg spiller sådan kl. 7, 6 og alt nogle tider. Inden skal jeg hente den. Eller også tænker jeg på, om du vil hente jeg ved, godt, du, altså, jeg ved godt, det er ikke det fede at hente den, men det kunne godt være, at det var... Altså, jeg tænkte bare, om du kunne bruge det til noget rent tidsmæssigt, at du havde den på egen hånd og kunne snakke. Altså... Jeg, vil, det, jeg, jeg spørger, hvis det er sådan... Jeg, jeg vil helst ikke, fordi jeg vil helst okay. fokusere der om Jeg ikke skulle... Ja. Hvis det er okay. Ja, det er så hvis det er helt kritisk, så må du selvfølgelig ja, sige tilbage. Ja, det er helt okay. Jeg skulle bare lige... Jeg vil høre dig. Og så ja. skal jeg tænke på at tage til skolen og lige... Jamen, jeg har lidt sådan et ritual om morgenen. To af et første gang. Og værsgo. Og det er jo meget koncentreret. Altså hvad du skriver på skærmen. Du må godt kigge. Skal vi lige høre Jan, hvor meget du skal kigge rundt. Fordi du må forestille dig en lille bevægelse med profilen. Er jo, for, prøv at forestille dig, at din, det sorte i øjet fylder hele biografen flade. Så et millimeter med dit øje, det er sådan en eksplosion i biografen. Ikke? Når det er rundt, så det er, når det er skarpt et sted, så er det skarpt. Det er receptionen, der skal være skarpt, ikke? Nej. Synes du ikke? Jamen, så bliver øjet helt udfordret. Det er ligesom et Og så har jeg lavet, så bliver jeg fint, hvis du kigger sådan her, så tæt på kameraet som muligt, ikke? Og så har jeg lavet det her som et smule mærke. Fordi ellers bliver det altså... Det er kun øjnene, der rykker, ikke? Det er simpelthen kun øjnene, der rykker. Ja. Det vil lige ind endnu længere endnu. Vi havde ikke lyst til at lave noget håndhold i den her film. Der er nogle flashback i filmen, som er skudt på 8 mm. Som, som vi godt ville have. Det skulle ligesom være filmens håndholdt øh, del af det. Resten ville vi gerne lave på stativ, altså som faste billeder, på dolly eller, eller på steadicam. Har du ikke prøvet at køre en tur eller? Vi lavede nogle dolly ture rundt om bordet, mens vi sidder og spiser, fordi at vi synes, at det var meget fedt med den dynamik, der var i, at, 
man ligesom kørte rundt om det her bord. Så, fordi samtidig med, at man, øh, man kører rundt om det bord, så får man ligesom præsenteret scenografien og lejligheden. Ja, men for min skyld kan vi godt skyde så bliver det, må, bliver det jo bare, som det bliver. Altså, det er jo Altså, jeg gør det jo så godt, jeg kan. Ja, men det tror jeg, det er Altså, det er jo bare... Øh, nogle gange er det jo bare ikke så sjovt at være... Ja, så vil man jo bare gerne være nogle gange. Hvis du mener, at det gør den bedre, at du øver den gang, så... Altså, men jeg tror bare, at det er ligesom lidt forskelligt hver gang. Okay, det er for meget, jeg tror, jeg Ro på sættet. Værsgo. Værsgo. Ja, og det er jo ligesom ikke ofte, at jeg har fået på. Jeg nægter at tro på, at man side efter syv bolde i en... Tiebreak. Tiebreak. Hvor? 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 Hvem var det, der sagde, at vi skulle snakke mere om tennis i aften? Nå, Sabine, hvordan går det med studiet? Når du laver en afgangshyb, så er det jo meget koncentreret. Altså, det er, det er jo de her 10 dage i træk, og vi var nødt til at optage weekender, fordi alle de her spillere, som vi havde på, de havde alle sammen. Jobs ved siden af. Så det er sådan en virøvelse, der kommer ind i lokalet og får ham til at tage sig sammen. Wow! Og tak. Ja tak! Ja tak! Ja tak! 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 tak. tak. Så på den måde så var det et rent helvede at få det puslespil til at gå op og få alle til at, at kunne de pågældende dage. Nej, det var han til at tro, det er det, vi skal tro. Ja, den bliver ved at være lidt for... Du må endelig ikke være ovenpå. Altså, det, det må endelig ikke være sådan, at, at du skal lære den. At selvfølgelig øh, var det sådan her aftalt. Det er jo... Øh, det er sådan... Øhm, ja, eller andet skal spørge lige her. Det, det, det er rigtigt. Ja. Det, jeg, jeg elsker jo Sabine. Man skal jo altid have nogle problemer. Og en af vores problemer, det var vores budget, fordi at vores film er så, altså, vi har gået så langt på alle poster, og vi har fire skuespillere i 10 dage, altså nærmest, ikke? Øhm, i stedet for to eller en, eller du ved, vi, vi har virkelig sådan haft fuld blus på alle vores økonom, økonomiposter, øhm, og det samme med filmforbrug. Så det er et tag på film, og så bliver det mine, det ved Jamen, hun, hun har det lidt med at tro, at jeg øh, kommer til at overskride. Både på filmlængde og filmforbrug og det hele. Og hver aften havde vi en eller anden diskussion, og det har du sikkert også på bånd et eller andet sted. Eller på... Så måde til den her. Ikke Planen er, at vi holder nu, ikke? Jeg føler mig som den sureste producent i verden, på du i verden. Og jeg er så sød. Det er jeg virkelig mere på. Åh, så hårdt! Nej, men vi bliver nødt til at skære nogle scene. Og jeg har sagt til Lav i starten, at hvis det ender med, at vi står med for lidt fyld, så bliver det bare en scene uden taxa og uden regnvær. Og så står vi ude for en opgang, og så har vi ikke nogen taktisk for før. Og så har vi ikke nogen taktisk for før. Og så er der... Ah, næste gang. Ah, det er også fordi, i dag har det været nogle meget spillermæssigt tunge scener, og i morgen bliver det meget nemmere, og så i morgen ud, så røg man også over det begre... altså, beregnede parti, for vi prøvede at dividere det i dage. Ikke? Altså, det var vores udgangspunkt, fordi det er sådan, selvfølgelig er der nogle dage er teknisk svære, nogle dage er spillermæssigt svære, og nogle dage, det ved jeg ikke, der går det bare galt. Men vi har fint på vores... Ja, Jeg har lige fået skældet. Ja, det har jeg hørt. <laughs> Nej, og vi kan også bare øve rigtig meget. Altså, eller øve, når vi ved lige præcis, hvad det er, så kan vi lave vores ja. ja. Altså, jeg blev ved med at sige, at... Øhm... Nej, jeg troede lige, det var hende, der kom der. <laughs> jeg prøver at gå ud. Jeg blev ved med at sige til Emilie, at øh, vi ikke kom til at overskride det der fint forbrug. Og hvis vi det også, ville jeg gerne selv betale en ekstra rulle, eller hvor meget det nu skulle være. Ikke? Jeg skal blande mig, når man ikke går til at filme på det her. Hun skal lukke øjnene lige nu. Hun er lige drengene. Det går helvede til. Det går smadret godt. Og han er helt sådan, at vi skal nok klare det, vi skal nok klare det. Jamen, så er du også nødt til at gøre sådan noget, sådan noget. De dage, vi havde lagt først i optagperioden, var dem, der virkelig slugte meget råfilm. Altså de der lange øh, scener omkring øh, middagsbordet og sådan Og de sidste tre øh, optagdage var natoptagelser på Nørre Brogade, hvor vi kom til at bruge meget mindre. Og det havde hun bare svært ved at tro på, fordi at, at hvis man tog sådan per dag, så, var det, så så det ret kritisk ud. Det vil jeg gerne have om. Ja, det var heller ikke sådan, at jeg selv bare vidste men det var jo nødt til at lade som om, at jeg vidste. Som producer, så skal du bare have overblikket, det er både finansielt og... Det er lidt, jeg sammenligner det meget med at være mor. Altså fordi, nu er jeg ikke mor endnu, men det bliver snart. Men, øh, men det er ligesom sådan at være mor og, og så have... Nå, så skal jeg have maven her. <laughs> Ja, <laughs> den er lidt tyk. Nej. Øhm, 
Men det der med at være mor, det er ligesom sådan, du har en husholdningspunkt, du skal vide, hvornår ungerne skal til de der forskellige ting efter skole, du skal vide, de har det godt, altså hvad de skal have, de skal have madpakker med, de skal noget at spise, du ved, altså det er lidt ligesom sådan at have et hold og administrere et budget og sørge for, at alle har det godt, og hvem skal hentes og bringes og køres hvorhen, og bare vide alt om, at, at alt forløber ligesom som det skal, at du har varer om dit hold, altså på en eller anden måde, at tingene glider. Det er sådan lidt fødselshjælperagtig situation at være i, ikke? Værsgo. Ja, det er Så kommer ind, så siger du, der ikke gået tomme Det er Det tror vi nok, der er. Nej, vi gør ikke. Lad nu være. Nej, men vi laver den nu. Hold nu op, altså helt ærligt. Nu må vi lige klappe her. Lampe. På nogle af vores lamper, der er der, der, hvor pæren sidder, der, kan, der sidder nogle fjeder, som godt kan blive sådan lidt øh, løse, når de bliver lidt gamle, de der lamper. Så på et tidspunkt så havde vi sådan en, en chimera, som det hedder, som hang, hang nedad, og så den pære, den, den faldt simpelthen ud, og så faldt den ned på duen, som så begyndte at brænde. Nej, for satan, så på det op. Skal man ikke lige have en brændslukker eller et eller andet? Brændslukker, brændslukker, Pas på! Nej, pas på lampen nedenunder. Jeg går totalt panik i folk, de løber rundt og leder efter de der brandhaner der. Og det var sådan en sådan noget kunststof, som begyndte at smelte, så det smeltede faktisk lidt ned på noget regi. Ja, det går hurtigt. Jeg stod bare, der er i en lampe. Hvis vi havde gået til frokost der, og det var sket fem minutter senere, så ved jeg ikke, om der havde været nogen filmskole i dag. <laughs> Men det er jo meget godt, fordi i dag, fordi vi skal bruge røg jo, i uh, morgenscenen der, så kan det være, vi kan... Vi skal ud af nu så. <laughs> Så Mogens Rukov så du forleden dag og sådan, hvordan har I fået regnvejr til at matche? Jamen, vi har haft regnvejr både på studiet og ude for Nørrebrogade. Nå, nå, sådan noget, ikke? Altså det med, at det skulle regne så meget i film, det var der virkelig mange, der prøvede at tage mig fra hele vejen igennem, fordi at øhm, det er jo utrolig besværligt. Både inde i studiet, hvor det skulle regne på vinduet, men også ikke mindst udenfor, hvor vi skulle have regn på hele Nørrebrogade og øh, brandbiler og jeg ved ikke hvad. Øhm, så hvorfor det skulle det? Øhm, det er et godt spørgsmål. Øhm, hvorfor skulle det egentlig det? Det var vigtigt, at man virkelig kunne se, at det regnede. Det var vigtigt, at der, hvor der kommer lys udefra ind på, altså ind på en væg, at man så rent faktisk har afsmitning af, af regn, der, der man kan se, at det ser ud som om regnen løber ned ad den væg. Vi har været skide heldige at få nogle, for eksempel Lars Andersen, der lavede vores special effects regnvejr med brandbilerne og brugade og afspæring af politi, og jeg ved ikke hvad, midt i november måned, pissekoldt og skulle ligne, nå ja, sommerregn på en måde, ikke? Det er først, han sagde, men det kan jeg jo ikke lade sig gøre, det kan du jo ikke få lov til. Ej, men det, nu skal du ikke sige nej, for at, ja, men så skulle du bruge en kran til ly. Jamen, så finder jeg en kran. Jamen, du, hvor vil du finde en kran? Så siger det skal du ikke spørge om. Du skal bare lade mig finde det hele. Og så, når jeg har prøvet alt, og jeg har fået nej fra alle steder, så kan du sige, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Det er nødt til at gå op, flygtstolen. Opbrud! Opbrud, Røgn!
Og han, og han var jo helt vildt, altså han var jo fuldstændig, han var helt overvældet over, at han havde lavet sig overtale til det her. <laughs> han synes bare, at jeg havde et overtagelsesevne, der overgik alt. Selvfølgelig, det er jo, det er jo, det er jo bare fordi, at alle græder, himlen græder. Det er jo ikke så mærkeligt, hvis man skal være helt straight. <laughs> Selvom, øh, ej, men det er, jo, det er jo egentlig klart, eller for mig det er det naturligt, at det skal regne, når det er så trist. Det var utroligt, hvad de skuespillere de fandt sig i, når det kommer til natoptagelser med regn. Altså, de står jo simpelthen øh, gennemblødt øh, i en skjorte øh, på Nørrebrogade, altså, og selv også der stod med varmt tøj på, for jeg det var, det var utroligt, at de, de var virkelig med. De overlevende fra Titanic. Uh, alive. alive. <laughs> de løb også ind i sådan en kaffe-rum og fik varme imellem hver take. Hvem er det? Man har Mand, hvor de frøs. Det var virkelig sådan for dem, det må jeg sige. Og Sander, han skulle ligge ned på asfalten i regnen. Oh, yeah. Yeah. Men det er det hele værd. Yes, der var den. Den var der. Tak. Vi har haft en meget, meget intens klippeperiode, mig og Katrine. Og, øh, det har virkelig været døgndrift hen over julen her, og øhm, jeg må sige, at jeg synes virkelig, virkelig, det har været spændende. Vi har været helt ude i tårnen, altså fordi vi til sidst så kunne vi ikke kende forskel på nat og dag. En svæver som en af fiskene. Den prøver, at den skubber ting ind under guld. Det er faktisk fedt, fordi at det er som om, man, at kameraet svæver. Mm. gennem rummet, mens hun retter på bestikket. Den måde, hun skubber ting ind under guldtæppet på med de samme bevægelser som en hund, der dækker det sted til, hvor den lige har teaset. Det var virkelig, virkelig intens, fordi vi ligesom øh, blev ved og blev ved og blev ved med at kunne... Ligesom, der er så mange muligheder i at klippe den her film. Altså, den er, det er ikke bare sådan en der, 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 der. Den, der, er, der er så mange lag i og så mange tider og sådan noget, så... Øh, og man kan også tage mange ting ud, fandt vi ud af. Altså, den, den er jo blevet noget kortere, end vi egentlig havde uh, troet, vi kunne. Um, vi har dræbt nogle darlings. Jeg tror, jeg tror det, det vi har gennem akvar, der tænker man ikke, at, hun har noget, at det har noget at gøre med at være patentlig, eller noget med, at det skal være fint, for gæsterne kommer. Det er mere sådan, at hun bare er almindelig forberedt. Ja. Tror du ikke? Jo, men der, jeg siger, det, jeg mener, at der skal, det kræver ligesom, at der kommer til at være en fortælling om det, også noget voiceover, som ligesom er... Ja. som handler om det, fordi ellers er det sådan fuldstændig ukritisk, synes jeg, at lave. Altså, når, når det er så langt, som det er, ja. så, er det lidt, så, så er vi nødt til at være altså, mere hårde, ikke? og så ligesom sige, når man fortæller noget ekstra, ja. så skal det også fortælle, altså hvis det skal ja. fortælle noget ekstra, så skal det fortælle, at, hun, at han lægger mærke til et eller andet ved hende. Ja. Jeg er nået heldigvis ind til den fornemmelse af, at nu er den, som den skal være, og nu kan man ikke gøre mere. Vi har afprøvet alle muligheder, så den er virkelig sådan afsluttet på en god måde for mig. Det han gør i historien af Adam, det er i hvert fald noget, som jeg har tænkt at vide, hvis man havde gjort det på den måde, hvad der så var sket. Og når man så ikke tog det i virkeligheden, så må man jo se, hvad der så sker, når man laver det i en film. Så det har været pisse interessant jo at og snakke med skuespillerne om det, og sådan noget, fordi man hører jo, hvad vil man gøre, og hvordan vil folk agere, og sådan noget. så øhm, det har været rigtig spændende. Og nu har jeg også sådan for dem, så at jeg er kommet over det ligesom. Men jeg smadrede det hele, og vi blev uvenner, og det var øh, det, som man normalt gør, ikke? Jeg bliver pisset sur, og, øh, når man opdager sådan noget, og øh, smadrede det hele. Jeg uvenner, og det der er Adams plan, det er jo, at han elsker Sabine så meget, at han ikke vil ødelægge det. Det er faktisk det, hele historien handler om. En fyr, som vil løse det på den gode måde. 
Han vil, han vil gøre noget godt med det onde, kan man sige. Eller han har jo ikke engang tænkt, at øh, det skulle være ondt, men så falder han selv i. Ligesom det er et harmonika sammenstød mellem teori og praksis, kan man sige, inde i det soveværelse der med Veronica, hvor han selv bliver overtalt mod sin plan. Der var en, der sagde til mig forleden, at min historie de handler altid om øh, sådan nogle, mine helte. De er altid sådan nogle meget, meget øh, sådan nogle folk, som er helt inde i deres eget univers og meget øh, sådan, øh, på en måde indlukket, som har de helt vildeste planer, <laughs> som øh, indbefatter andre, hvor øh, de synes, det er det mest naturlige. De, de forstår ikke, at det skulle være noget underligt i at udføre den plan. Øh, og de vil det er, i virkeligheden altid er det gode. Men af udefrakommende kan det jo godt ligne en psykopat. Men, men ham her, Adam, i historien, han gør jo også noget meget, meget langt ude. Men udelukkende, fordi han elsker Sabine, og udelukkende for, at de skal finde ud af det alle sammen. <tryk>